Hi, uh, Kartike. I'm very good, thank you. How are you today? All good. I hope the weather is better in uh, Adelaide. Uh, yeah, very, very nice and uh, warm today. So yeah, it's it's been good. Um, and thank you uh, very much for for you and Phoenix uh, Business Advisory to invite me to uh, present this uh, afternoon. Thank you very much. Uh, yeah. We this is the second uh, webinar that we have from South Australia. So the first one that we did in July uh, got a lot of interest from Indian businessmen. A lot of have a lot of people have already received the nominations from South Australia. So we are very thankful for that. And we have initiated the visa processing for them. So I believe uh, the clients who have already got the nomination, pretty much they will be there in South Australia next year. The Delhi branch head, Himanshu Sharma. So he will be taking care of all the inquiries that we'll be receiving from Delhi NCR region. Yes, sir, loud and clear. Good morning. I'm pretty well. All good. Uh, Rohan Sharma is looking after the uh, sales inquiries for Pan India. So altogether, if you have any inquiries from any other city where we do not have any offices or branches, then Rohan uh, will be more than happy to help you out and tell you about the process for the 188A visa. Tyrone, how are you? I'm good. How are you, Kartike? How are you, Mr. Andrew? I think Andrew. Yeah, so, yeah. <laughs> Sorry, Rohan. I'm very good. Thank you. How are you today? Great, great. Yeah, yeah. From Punjab region, if uh, anyone has any inquiry about the business migration visas, we have Tanuj Mansuramani. Good morning. Thank you. Hi, everyone. Hi. For, from Gujarat region, we have Deepika Shukla. Hi, Deepika. How are you? Hi, sir. I'm good. How are you? Hello, everyone. I'm good. Hi. Mm -hmm. And myself, I'm Kartike Johan. I am Vice President for Sales and Operations and Investor Relations from Sydney office. So I take care of all the inquiries, all the business proposals, all the nominations that we have uh, from all the uh, clients that we have. And normally, we are going to move on to the 188A visa is right for you. The visa is pre-qualified or qualified. We will discuss about the eligibility requirements. और ये डिस्कस करेंगे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया क्यों हमारे लिए बेहतर है और साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमारे लिए कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ऑफर करते हैं और क्यों ऑस्ट्रेलिया ऑल टुगेदर हमारा सेकंड होम बन सकता है तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कीपन फीनिक्स बिजनेस एडवाइजरी वी स्टार्टेड हम लोगों ने 2018 में अहमदाबाद में ऑफिस चालू किया था तो इनिशियली हम लोगों ने बिजनेस वीजास के बारे में इंडियन बिजनेसमैन को बताया जो भी इंटरेस्टेड थे उस दिन से हमने अपनी जर्नी को चालू किया आज तक हमारे पास में तकरीबन 140 से ऊपर नॉमिनेशन अप्रूवल आ चुकी हैं वी हैव आल्सो हैव क्लाइंट्स जिनके वीजा अप्रूव हो चुके हैं फिलहाल और हम लोग इस चीज में प्राइड लेते हैं कि हमारे जितने भी क्लाइंट हैं क्योंकि हमने प्रोसेस को बड़ा सिंप्लीफाई किया है कि इनिशियल स्टेज से इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है जिससे कि हमें मालूम पड़ जाता है कि क्या हम आपकी फाइल ले सकते हैं और क्या आपका वीजा सक्सेसफुली आपको अप्रूव हो जाएगा या नहीं इसलिए वी बिलीव कि स्टेजेस जो हैं हमारी वो प्रिटी मच ऐसी हैं कि हर एक क्लाइंट को फेक प्रोमिसेस नहीं दी जाती प्रोमिसेस ऐसी दी जाती हैं जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए हर स्टेज पे कि नहीं ये चीज आपके लिए सही है और आने वाले समय में आपका वीजा अप्रूवल आने वाला है ठीक है वी ऑल्सो मेक श्योर कि हमारे क्लाइंट्स वहां पे जाके वन एट एट ए वीजा ग्रांट होने के बाद में पैसा लूज नहीं कर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर बिकॉज वी नो कि तीन लाख डॉलर या छह लाख डॉलर या फिर जितना भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस में या फिर अपने लाइफस्टाइल में या रिलोकेशन में वो काफी बड़ा अमाउंट है और यहां से अगर आप एक दूसरा घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पैसे को कैसे सेफ गार्ड किया जा सकता है कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है और कैसे एक सेफ हेवन की तरीके से आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिल सकता है तो इसी के लिए हमारे लिए हमारे पास में न्यू साउथ वेल्स साउथ ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड क्विंसलैंड आर दी करंट स्टेट जिस चीज में हम लोगों ने नॉमिनेशन रिसीव की है एंड जो भी आपकी प्रिफर्ड स्टेट हो वेदर यू हैव फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और वेदर यू हैव ऑलरेडी बीन टू ऑस्ट्रेलिया एंड इफ यू लाइक एनी प्लेस देन वी आर मोर देन हैप्पी टू प्रोसेस योर नॉमिनेशन फॉर इट दैट्स वाई वी हैव थर्टी एट अदर नॉमिनेशन फॉर अदर स्टेट लाइक न्यू साउथ वेल्स एंड क्विंसलैंड करंटली एंड साथ ही साथ 12 साउथ ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनेशन अभी अंडर प्रोसेसिंग है 
बीआईपी 188 ए वीजा जो है वो टॉप प्रायोरिटी क्यों है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए 188 ए वीजा होल्डर्स जो अभी हैं उन सभी को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक ट्रैवल बैन एग्जामेशन दे रखा है अगर आप किसी भी विजिस्टर वीजा स्टूडेंट वीजा या फिर किसी और भी वीजा की बात करें तो वो कोई भी वीजा अभी ट्रैवल बैन एग्जामेशन के लिए नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया अभी एंटर नहीं कर सकते लेकिन जिन जिन का वन एटेड ए वीजा आ चुका है वो अभी ट्रैवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनी एग्जामेशन एप्लीकेशन के बी आई पी वन एटेड ए वीजा प्रोग्राम में लिमिटेड कोटा है इस साल छह हजार सात सौ सतासी एप्लीकेशन ऑल टूगेदर नॉमिनेशन प्लेसेज हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो रिलीज किए हैं हर एक स्टेट के लिए सो ऑल टूगेदर हर एक स्टेट के पास में हजार या बारह सौ नॉमिनेशन प्लेसेज हैं जो कि गिवन कैंडिडेट्स के लिए दी जा सकती हैं वन एट एट ए वीजा करेंटली प्रायोरिटी प्रोसेसिंग पे है जो कि बत्तीस से तैतीस महीने लगते थे पहले आज की तारीख में जो हमें वीजा अप्रूवल्स मिल रहे हैं वो बारह से अठारह महीने के बीच में मिल रहे हैं सो एज वी कैन सी एवरी वन यू यू हैव आंसर कि आप लोग नए बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस चीज के बारे में हम जो बिजनेस प्रपोजल जो हम गवर्नमेंट को प्रपोज करना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके के बिजनेसेस हम वहां पे जाके कर सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्विजिशन आप लोग करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहेंगे जो कि करंटली आप इंडिया में कर रहे हैं तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट एज वेल इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अ लॉट ऑफ पीपल यू हैव आंसर कि आप बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहेंगे तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प विद दैट बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जैसे हमने पुराने पोल में देखा था कि नया बिजनेस चलाने में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो आज हम बिजनेस एक्सपेंशन और कौन से नए बिजनेस किए जा सकते हैं उसके बारे में लेटर डाउन द स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट इट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ यूर आंसर आस्ट मी टू डू दी सेमिनार वेबिनार इन अदर बेट ऑफ इंग्लिश सो फ्यू ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग so i just want to tell you that why phoenix is so successful because we take pride in what we do and we only do what we know because a lot of people and uh, a person has said an author has said just do what you do best so we pride we take pride in that and we only do one visa for one country because we think that if you only do what you which you're good at then definitely you can do at the best and you can perfect the process so that's what we are doing and initially we have made uh we have made successful applications to australian government and we have got more than 150 clients and the other 50 clients are under processing so definitely if 200 families have believed in us for this thing that we do then you can believe in us as well and as we are really good in doing the australian immigration and that's only for the business migration but then we can tell you exactly at what point you can get stuck at and what sort of documents will be required for it and what will be the whole process even after getting the 188 visa to attain the pr in future how can you have uh, how can you fulfill the migration compliance in every single form and how can we preserve your capital once you're there in australia with your family and how we can make relocation very easy for you to make this uh, australia as a second home how you can make a smooth transition from india to australia and have a better life there phoenix has been uh, phoenix has been in the news and we have got a lot of articles uh, written articles from forbes from times of india yahoo bloomberg business standard cnbc and the and india's favorite radio radio mirchi so we take pride uh, in what we do and at the same time people are acknowledging it as far as everyone knows australia is magnet for millionaires every single person who is thinking to have a second home abroad is thinking about uh, australia at first usa canada switzerland and there are other countries as well but at the end of the day a lot of millionaires india mein jitne bhi karodpati hain jo bhi business expand karna chahte hain jo bhi ek behtar zindagi jeena chahte hain wo australia ki taraf dekh rahe hain and as you can see hamare paas itni sari active applications hai so definitely people are thinking australia kyunki better climate hai kyunki better education hai aur sabse important baat ki india mein healthcare system jo hamare paas yahan pe hai aur jo humne covid ke situations mein dekha uske samne australia ne kaise pandemic ko sambhala aur kaise healthcare services provide ki 
so that there is the difference that's why millionaires and the people who have uh, attained the standard uh, uh, social status of hni or uhni individuals they are looking forward for australia what are the seven reasons to relocate to australia australia as i told you never saw the recession for last 28 years before covid so it's a very robust economy it's a very uh, it's a it's a very good economy as compared to uh, other countries no recession at all and at at this point of time even after covid people are getting back to their businesses people are picking themselves up government is trying to help every single business every single person who got unemployed because of covid so a lot of job seeker payments a lot of job keeper payments are given by australian government to the businesses so the people don't have to suffer a magnet for millionaires every single millionaire who believes that they want to have a second home firstly thinks about australia because it's a robust economy you can also grow your business uh, business with ease every single thing aapko yahan pe business chalu karne ke liye business ke licenses lene ke liye aapko ek ek do do mahine lag jate hain all together australia mein koi bhi business chalu karne ke liye bade easy tarike se kiya ja sakta hai एक से पांच दिन के अंदर आपके बिजनेस की एबीएन एप्लीकेशन एसीएन नंबर आ सकता है इजीली टैक्स फाइल नंबर और सारी चीजें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ही कोई हमें आ, बहुत ज्यादा ऑफिस के विजिट या बड़ी एप्लीकेशंस लॉन्च करनी पड़ती है लोग वहां पे मूव हो रहे हैं और साथ ही साथ जैसे जैसे नए माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट किसी भी कंट्री में जाते हैं नया प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होता है स्पेशली फॉर साउथ ऑस्ट्रेलिया नाइट एंड फ्रेंक एंड अदर बिग रियल एस्टेट डेवलपिंग कंपनीज है कि दो से पांच ग्रोथ रेट आने वाला है साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेट साथ ही साथ बाकी की सिटीज जितनी भी रीजनल एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन राइज हो रही है यू विल हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज योर हेल्थ केयर इज कवर्ड यू विल हैव अ बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज एज वेल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ हैविंग नो प्रॉब्लम वॉट्स एवर और सेफ्टी और एनीथिंग सो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद क्वालिटी ऑफ एयर एंड getting the best possible support from the government in order to have a better life standards healthcare and medical facilities jitni bhi hain har ek jagah pe available hain whether it be regional area ya fir metro area koi bhi aisi cheez nahi hai ki agar aap regional area mein move karne ki soch rahe hain to aapko ye sochna padega ki wahan pe healthcare ya fir medical facilities itni badhiya hongi ya nahi hongi definitely har ek regional area mein bahut acche hospitals hain तो रीजनल एरिया आर आल्सो बेटर एजुकेशन एक्सीलेंस है डेफिनेटली साउथ ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया है बाकी अदर स्टेट्स आल्सो रिप्रेजेंट द जी एट यूनिवर्सिटीज ऑल टूगेदर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटीज दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल कम एज यू एज यू गाइज नो पीपल कम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू स्टडी इन uh universities in australia so definitely educational facilities are there and because 188 visa ek cheez offer karta hai aap sabhi logo ko ki aapke bacche 12th class tak aaram se bina fees ke public schools mein padh sakte hain so education is free for students for your kids temperature difference hai india ke environment se india ke temperature se प्रीटी मच 28 से 30 या 28 से 32 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर है सो यू डोंट हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ होम सिक फील नहीं करेंगे अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं हमारी जो भी बिजनेस अभी तक हम लोगों ने सजेस्ट किए हैं प्रपोज किए वी डू बिलीव इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल्स दैट वी हैव प्रपोज टू साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सो देर इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन सीक इन फ्यूचर जो भी आप बिजनेस खोलेंगे डेफिनेटली ऐसा है कि हम लोगों का सपोर्ट रहेगा साथ ही साथ साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट विल आल्सो सपोर्ट यू एंड टेल यू कि कौन कौन से ऐसे बेहतर बिजनेस हैं जो कि आप वहां पे जाके चालू कर सकते हैं जिससे कि पॉजिटिव कैश फ्लो थोड़े से ही टाइम में आपको चालू हो जाए स्टेबिलिटी है इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं है कि नई नई चीजें जैसे कि यहाँ पे डिमोनिटाइजेशन हुआ था ऐसे कोई नए लॉस इनिशियली एकदम से नहीं निकाले जाते या फिर जी की बात भी करें तो पहले जैसे वैट और बाकी टैक्सेस लगते थे स्टेट में वैसी चीजें यहाँ पे नहीं है यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ टेन परसेंट जीएसटी है बिजनेस की स्टेबिलिटी भी डेफिनेटली है साथ ही साथ एक सॉलिड इकोनॉमी है जिसमें कि अगर कोई भी जैसे कि कोविड जैसी पैंडेमिक एक्टिविटी कभी भी कुछ भी ऐसा होता है 
तो गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट यू गवर्नमेंट अपना हाथ नहीं हटाती ऐसा नहीं बोलते कि आप आपका जितना लॉस हो रहा है दे विल नॉट सी इट एंड दे विल नॉट सपोर्ट इट दे विल ट्राई एंड सपोर्ट यू एज मच एज दे कैन एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड दे विल नॉट लेट योर एम्प्लॉयज गो एज वेल जॉब कीपर और जॉब सीकर पेमेंट्स के साथ ही साथ अगर आपको अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है या फिर अगर आपके बिजनेस ने बिजनेस को पेंडेमिक की वजह से कोई भी चीज हुई है तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रांट्स आर ऑल्सो गिवन बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तो एक सॉलिड इकोनॉमी है जिसमें एक फेवरेबल टैक्स लॉ है कि बेसिक जैसे कि हम इंडिया में पेरोल सपोर्ट यहाँ पे जो हम अपने एम्प्लॉयज को पैसे देते हैं पेरोल के और जितने भी टैक्सेस यहाँ पे करते हैं साथ ही साथ जो हमारा कंपनी टैक्स रेट है पच्चीस परसेंट और उसके बाद में हेल्थ एंड सेस और बाकी सारी चीजें लगती ऐसे कोई नए टैक्सेस नहीं है वहां पे एक स्टेट ऑफ कंपनी टैक्स रेट है विच इज सत्ताईस परसेंट एंड बाकी जितने भी इंडिविजुअल टैक्स जितनी भी हैं वो बेसिक तरीके से हैं उन्नीस परसेंट से चालू होके पैंतालीस परसेंट तक हाईएस्ट जाती है तो डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग की इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है टैक्स के अंदर एंड टैक्स लॉज आर देयर टू सपोर्ट यू नॉट टू एक्सप्लोइट यू so that will definitely give you the positive cash flow and i will let andrew explain uh, much better about the south australia and also about the 188a program as in what are the current eligibility criteria and what will be the uh, basic requirements for the state nomination applications if you guys qualify for it andrew over to you please thank you very much um i'll just ये जी एट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं एज यू कैन सी हियर एट यूनिवर्सिटीज इन वर्ल्ड टॉप हंड्रेड फ्री एजुकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंट जैसे ही आप पी आर का स्टेटस अचीव करते हैं वैसे ही आपके बच्चों को गवर्नमेंट सपोर्ट की तरफ से आप उनकी बैचलर्स और सारी चीजें कवर्ड हैं दे डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू पे फॉर एक किड्स एजुकेशन हेफ्टी फीस जैसे कि हम इंडिया में यहाँ पे एम के लिए दस बारह पंद्रह लाख रुपए देते हैं ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है बट आई बिलीव आई विल लीव इट टू एंड्रू वंस एंड्रू जॉइंस बैक देन ही कैन अपडेट यू ऑन द स्लाइड्स एंड एवरीथिंग सॉरी आई एम बैक कैन यू हियर मी और नॉट यस आई कैन हियर यू सॉरी आई वाज बैक हियर दैट्स ओके दैट्स ओके या वुड यू लाइक टू प्रेजेंट या श्योर लाइक या आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू सॉरी या दैट्स ओके टोटली फाइन आह सो back to back to andrew uh let's start with the eligibility criteria for 188 a visas thank you for um you know phoenix business advisory for inviting um me to speak to you all today um like i said they've been very supportive of the government of south australia uh in the past and we in turn uh obviously have um approved uh nominations especially recently this program year so Uh, I look forward to work speaking to you all now and uh, promoting the South Australian uh, nomination options. Um, and with the new 188 visa, so this is a this is a uh, temporary visa that is a five year visa. But um, after holding the visa for three years, and you meet all your requirements, you can apply for the permanent visas, um, which is the triple eight visa. Our assessment. even though we have said that we uh we shut for a period of time with it, with our assessment we continued um assessing uh after 24 September given we launched a, a new visa product which I'll explain shortly um but these are our assessment dates currently we will be assessing to uh late December and then after Christmas and the new period we'll probably begin assessing again towards the end of January um in in a, a number of different quarters as well as investing $300,000 you will have to employ two full-time equivalent employees for 12 months um the other option is a property development pathway um which is an investment of 1.5 million dollars uh, in metropolitan adelaide or 1.2 million dollars in regional south australia we have to provide um justification to the federal government on why we are issuing uh, a nomination um but as i said we are happy um to do it um we're happy to nominate any anyone that's 55 years or older so 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 as long as they meet um those additional uh requirements so we have listed there generally they they may double from what the other the requirements are for um someone who's under the under the age of 
Um, the next option is the investment and employment option. Um, so in addition to that minimum investment amount of 300,000 Australian dollars, um, the business um, will need to employ two full-time equivalent employees um, for a minimum of 12 months prior to lodging the uh, permanent visa application. Um, so whilst you do have to run the business for two years, you only have to employ um, the uh, full-time equivalent employees for that last 12 months prior to lodging the visa application. Um, and what we, what full-time employees must be, they would have to be either um, Australian citizens, Australian permanent residents, New Zealand passport holders, or alternatively, you can um, employ South Australian state nominated visa holders for that 12 month period. So now I'd just like to share with you some statistics from our program. So um, as you can see, the South Australian government maybe 10 years ago was a small user of the program. Um, obviously we've built up uh, quite strongly over the years and last year was our most successful year in nomination. So the state government has benefits, benefited a lot from business migrants. And um, if you come here, there'll be a lot of other business migrants who, who would have um, you know, undertaken the same journey as you may be looking at in the near future. So now I'd just like to explain how we engage with our clients and how we support our clients. Um, so we currently, um, what, what happens generally is if um, once you arrive and you're granted a visa and you arrive into South Australia, um, we will meet with you once you arrive in South Australia, um, just to go over your business plan again, to see if you need any assistance from us, uh, or if um, you, know, you need any assistance from any other, any other part of the government, um, we'll be here to support you. We'll meet with you um, every 12 months once you're here. Um, and not only that, we are also available by email, by phone call. If you ever want to discuss anything or if you have any issues, um, you know, we're, we're going to be here to support you for your journey of your business visa. We want to make sure that you succeed in South Australia. Um, so please um, use us. Um, we're here to be, uh, we're here to be used um, and we're happy to discuss anything with you. Um, and these are just some examples of, of some opportunities for investment in South Australia and what clients had previously done. So we have, we have had people uh, invest in solar, in winery, in agricultural products, farming. Um, we work closely with um, the trade and investment team. Um, so together we work closely together. So if we if they have some opportunities you're interested in, in, in we can put you in touch with them. Um, there'll be certainly lots of investment opportunities for you in South Australia, um, if that's what you're seeking to do. Um, so firstly, um, in relation to housing, um, obviously South Australia will have um, a more affordable um, housing than for example, Sydney or Melbourne. Um, and the also uh, advantage of um, living in metropolitan Adelaide um, is that wherever you choose to live, um, you are generally going to be either 20 minutes maximum away from the coastline, so from any beaches, or 20 minutes away from the Adelaide Hills. So this is uh, an example. Um, obviously, like I said, we're coastline. Um, South Australia is a very beautiful coastline, very easily accessible by the public transport. Or as I said, if, if you live um, in anywhere in metropolitan Adelaide, the maximum you'll be away from from this kind of coastline is 20 minutes. Um, we have a very, what's called as a relaxed and easygoing lifestyle. So once people finish work for the for the day or, or for the week, they have a very relaxed lifestyle. Um, and uh, lastly, just like to obviously, uh, Adelaide was voted uh, Australia's most livable city. Uh, we were voted uh, number one in Australia and number three in the world. Um, obviously a lot of this was based on health, uh, the economy, affordability. Um, so we're very, uh, you know, if you come into South Australia, you'll be coming to the most livable city in the world. We will give you lots of support in South Australia um, along your journey. We'll be welcoming to you. There's lots of other migrants here. It's a very diverse multicultural city. Um, so I'd like to thank you all for taking the time to listen to my presentation today. Um, 
my the email address is there if you need ever need to contact me for any questions i'm happy to answer them um but otherwise i'll, I'll be around now for question and answers and happy to answer any of your questions so thank you very much for listening to me i will be more than happy aapko 188a eligibility batane ke liye lekin sath hi sath initially aisa hai ki eligibility jab pre qualification aap log ki check ho jayegi jo ki hai ir ke through तो इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट के थ्रू हमें एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी साथ ही साथ जैसे ही आप ये चीज इनिशिएट करेंगे हम आपको 188 ए 188 बी जिस भी वीजा के लिए आप क्वालिफाई होते हैं उस चीज की प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स और सारी चीजें इन्वेस्टमेंट के बारे में और किस तरीके के बिजनेसेस करने हैं वो सारी चीजें आपको बता देंगे साथ ही साथ वन ए वीजा टाइम या फिर कोई भी वन वीजा जो है उसकी टाइमलाइन क्या है इनिशियली फिनिक्स के अंदर हम इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट सात दिन के अंदर बनाते हैं जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट सारी चीजें चेक होती हैं कि जिससे कि हम एलिजिबिलिटी आपकी चेक कर पाए और आपको एडवाइस कर पाए कि आप एलिजिबल हैं भी इस वीजा के लिए या फिर नहीं जैसे ही आप एलिजिबल होते हैं उस टाइम पे हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और साथ ही साथ स्टेट की नॉमिनेशन लॉन्चमेंट करते हैं जिसमें तकरीबन चार हफ्ते का स्टेट गवर्नमेंट टाइम मांगती है लेकिन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फाइल्स जो कि नॉमिनेशन के थ्रू ही हैं जो कि तकरीबन दो हफ्ते से पंद्रह दिन के अंदर अप्रूव हो जाती हैं जैसे ही ईओ आए और आपकी स्टेट नॉमिनेशन आपको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है तो वो आपको इनवाइट करती है कि आप वन वीजा लॉन्च करें जिसमें तकरीबन आपको साठ दिन मिलते हैं वीजा लॉन्च करने के लिए तो वीजा लॉन्चमेंट होने के बाद में फिर हमें अभी फिलहाल तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बत्तीस से तैंतीस महीने पहले मांगती थी कि वीजा अप्रूव करने के लिए लेकिन आज की तारीख में जो हमारी करंटली सौ से डेढ़ सौ फाइल चल रही हैं उसमें हमने देखा है कि रिसेंटली बारह महीने से अठारह महीने के बीच में वीजा अप्रूव हुए हैं और रिसेंटली कल परसों में वी गॉट एन अप्रूवल फॉर वन एट एट टू वन एट एट ए वीजा फॉर एन दी स्टेट वॉज न्यू साउथ वेल्स सो वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर उर्विश पटेल एंड मिस्टर अमित चौधरी for that and also andrew we got pre approvals what i would say uh, you received two s64 request for the english payment for two south australian people uh, so one was 132a visa which we got an approval for and the other one is for the person who was above the age of 55 so property development one so i believe in another 20 or 25 days you will receive the approval for them as well so that's the thing uh deepika i would like you everyone to uh i would like to introduce deepika so she will be she is sitting with mr urvish patel thank you a lot sir and uh, congratulations to you uh, for getting the 188 a visa approval and over to you deepika yeah hello everyone i would like to invite mr urvish sir for uh, uh, and want to thank you for being a part of this webinar today सर मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली तो सबसे पहले मेरा वीजा आ गया सर मतलब एक डेढ़ साल की पूरी फिनिक्स टीम की और सब अपने प्रिया जी है दीपिका जी है कार्तिक सर आप है एम बी सर मतलब ये संतोष भैया है मतलब सब मिलजुल के मेहनत किया और मेरा डॉक्यूमेंट भी था मेरा वीजा आ गया मैं बहुत खुशी हूँ आप सबको लोग को फैक्ट थैंक यू कहना चाहता हूँ सर सर आपकी जर्नी कैसे रही फिनिक्स के साथ में और कितना इजी था और कितने महीनों में आपका वीजा आ गया आई जस्ट वांट टू सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऑल टुगेदर आपके मुंह से अगर आप बताएं कि 18 महीने या 17 महीने आपके वीजा आने में लगे और फिनिक्स ने आपकी क्या हेल्प की और कैसे हम लोगों ने आपको एक प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड की अगर आपको लगता है इसमें क्या देखो वीजा तो मेरा पंद्रह से अठारह महीने में मतलब शायद अठारह महीने में आ गया ये जो फुल वीजा था साइड पे चाहे तैतीस महीना लिखा है लॉन्ग हायर साइड लिखा है लेकिन काम फाइल का फास्ट होता है और एकदम जल्दी हो रहा है सर बहुत हैप्पी है हम लोग और ये आप पूछ रहे पूछे थे ना पहले कि कैसे फिनिक्स के साथ जर्नी रही मैं गया था कैनेडा का देखने के लिए मेरे बच्चे का पहले पाटीदार एक्सपो में अहमदाबाद में आप लोग का एक एग्जीबिशन लगा था यहाँ पे तो मैं गया था मेरे बच्चे का देखने के लिए और मेरा फिर मतलब इन लोगों ने कनाडा भी था और आपके स्टोर में भी आया था तो लोगों ने अटेंड किया था तो मतलब मेरी प्रोफाइल बताई तो फिर मैंने दूसरे दिन मैंने बोला चलो आज तो टाइम नहीं है दूसरे दिन आएंगे फिर पूरा मैंने अपना प्रोफाइल दिया इस हिसाब से मैंने कैनेडा का भी ट्रैक देखा कि भाई कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या बेनिफिट्स है जी से लेकर 
वही आप ये लोग आपका टीम ने भी समझाया और मैंने भी सर्च किया तो उसके बाद में कैनेडा से मन डाइवर्ट करके मेरा ऑस्ट्रेलिया भी आ गया और अच्छा हुआ और इस टाइम पे भी ये लोगों ने काफी मतलब मेरी बिजनेस प्रोफाइल देख के मुझे बताया एसेसमेंट जो था कि आप एलिजिबल हो के लिए हो तो सब डॉक्यूमेंट्स मांगे थे पूरी टीम ने प्रिया बहन के लोग थे तो फिर उसके बाद में तीन दिन में फटाफट मतलब रिपोर्ट आ गई थी कि भाई आप एलिजिबल हो क्योंकि मेरे पास भी काफी फार्मा से बिलोंग कर रहा हूँ मेरा फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो रिपोर्ट भी आ गया सच बताऊ उसके बाद में मैं आपका भी ऑस्ट्रेलिया में मैं सर्च करवाया कि भाई इथी मतलब जेन्यून कंपनी है कि नहीं है तो मतलब सब जगह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोग का भी क्योंकि सारे इंडिया का एक्सपीरियंस कभी कई फिलान फुटान हो रहा है तो फिर उसके बाद में मैंने लगा कि भाई हंड्रेड परसेंट श्योर जगह है और वहां जाएंगे और फिर उसके बाद में मैंने ये अपना बिजनेस प्रोफाइल से चालू कर दिया और मेरा नॉमिनेशन सिर्फ पंद्रह दिन में आ गया था सर बहुत ही बढ़िया सर बहुत ही बढ़िया नॉमिनेशन ऐसा ही वैसा ही मैंने बताया जैसे कि हम लोगों ने स्टेज थ्री लगाया क्योंकि स्टेट नॉमिनेशन हर एक स्टेट की डिफरेंट होती है कई बार हमें एस एस वी हैव सीन वी अप्लाइड फॉर साउथ ऑस्ट्रेलियन नॉमिनेशन एंड वी गोट दी अप्रूवल आई बिलीव विद इन सेवेंटी टू आवर्स सो इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट लेकिन वी बिलीव कि तीस एक दिन में नॉमिनेशन आ जाती है साथ ही साथ अगर सबके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो नहीं तो अदरवाइज लोगों को पंद्रह से बीस दिन लगते हैं लेकिन थैंक यू वेरी मच सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए एंड वी आर सो हैप्पी यू गोट द वीजा एंड वी बिलीव एज वी ऑल एज वी हैव सेट एवरी सिंगल टाइम कि वी आर नॉट जस्ट ए माइग्रेशन कंपनी वी आर देयर टू सपोर्ट यू फॉर योर होल जर्नी इट्स इट्स वी आर देयर विद द गवर्नमेंट वी वी कैन हेल्प वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल वी कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल वी कैन ऑल्सो हेल्प यू फॉर द एंटायर जर्नी नॉट जस्ट फॉर द बिजनेस फॉर द रिलोकेशन फॉर एवरीथिंग and that's something that we take pride in right um uh, rohan i would like to uh introduce you and uh, can you also take mr amit choudhary ji because he recently got uh, new south wales sydney approval as well for 188 a visa yes yes absolutely ji sir so kaisa lag raha hai sir visa milke abhi tak to us khushi se nikal nahi pa rahe jo wait kar rahe the pichle 18 mahine se तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही फिनिक्स में और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हाँ जी हाँ जी जर्नी तो ठीक थी मैं एडेड भी गया ऑफिस वहां पे सिडनी भी गया अच्छा सब जगह मैं होके भी आया इनविटेशन पे हाँ जी मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के ऑफिस और सारे जो वहां पे ना मैं जो प्रोग्राम कर रखा था काफी अच्छा था और सारे जो बिजनेसेस दिखाए थे वो भी काफी अच्छे थे तो आप हमारे साथ बिजनेस एक्सप्लोरेशन ट्रिप पे ऑस्ट्रेलिया आए थे यहाँ ट्वेंटी सिक्स जैन ट्वेंटी टू अच्छा तो सर कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहां पे वंडरफुल मैं क्या नाम मैं पेपर वगैरह मांगे थे आई के लिए तो मेरे को लगता है कि मैंने हफ्ते में पूरे कर दिए थे तो इनविटेशन आ गया था बिजनेस पीआर आर उसके बिजनेस वीजा के लिए और भेज दिया था मुझे तो मैं ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स को पहुंच गया था जैन को इंडिपेंडेंस डे ऑफ ऑस्ट्रेलिया बढ़िया सर मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने जिस स्टेप पे जो जो भी कमिटमेंट आपको दिए थे कि इस टाइम में इतना काम होगा ये इस तरीके से होगा हम इस इस लेवल पे आपको सपोर्ट करेंगे जब इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट की अपन बात कर रहे थे तो वो टाइम पे जो भी हमने आपको बताया था क्या उसमें से ऐसी कोई चीज थी जो हम पूरी नहीं कर पाए ऐसा कुछ नहीं मेरी फर्स्ट मीटिंग में मैंने एक ही बात पूछी थी कि क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं करते करते बीच में बस तंग मत करना की ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो पेपर ऑलरेडी रेडी थे मेरे पास मैं फॉरवर्ड करता गया तो मेल पे ही सब कुछ होता गया अच्छा। मैं अहमदाबाद भी ऑफिस में आपके गया नहीं था कभी हाँ सिडनी जरूर गया अच्छा जी तो सर पेपर वगैरह मैंने सारे मेल से भिजवाए जी तो सर जैसे कि आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कभी कोई परेशानी हुई ऐसा कभी था कि हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया हो कि आपको कोई डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा हो तो कैसे करें क्या करें इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे 
लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था मेरा वंडरफुल था उसमें तो मतलब किसी और कभी भी कहीं से काम किया है तो उन सबको देखते हुए ये प्रोग्राम मेरे को सबसे अच्छा लगा कि बिल्कुल टाइम टू टाइम मतलब पहले आ गई मेल उसके बाद आके सीधा सीधा मैंने भी टाइमली रिप्लाई कर दिया तो बिल्कुल टाइमली हो गया कभी ऐसा नहीं हुआ कभी लेट लास्ट डेट को टच किया हो मैंने ऐसा कभी भी नहीं ना कंपनी ने ऐसा किया Thank you a lot, sir. Congratulations to you once, uh, once back again. Thank you. I will actually take over the business proposals that we can do in South Australia. Uh, Kirtan, can you put the next slide, please? I would uh, like uh, to introduce you uh, to Rohan as well for the IR later down the track. Uh, but we will do. We will understand a little bit about the business proposals that we can do. That the businesses that we can open in South Australia. जब हम अप्लाई करेंगे 188 एट एट ए वीजा के लिए प्रॉपर्टी डेवलपमेंट बिजनेस जैसे कि एंड्रू ने बताया कि 1.5 मिलियन साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में आप इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में जा सकते हैं जिसमें कि आपको लैंड बाय करना है उस पर बिल्ड करना है चाहे आप यूनिट्स बनाना चाहें चाहे आप टाउन हाउसेस बनाना चाहें और उसको हंड्रेड सेल करना है लेकिन जैसा कि बताया गया और स्टेट नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट तीन डिवेलिंग होनी चाहिए मतलब तीन यूनिट्स तीन टाउन हाउसेस एटलीस्ट होने चाहिए और उन तीनों यूनिट्स को आपको 100 परसेंट बेचना है नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट बिजनेसेस एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स एज टोल्ड बाय एंड्रू कि मिल्क पाउडर माउंट गैम्बियर से एक्सपोर्ट होता है काफी बाकी जितने भी चीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या फिर और भी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली रीजनल एरियाज आर इन टू मैनुफैक्चरिंग ऑफ दिस एंड डेफिनेटली यू कैन टेक दी एडवांटेज कि साउथ ऑस्ट्रेलिया से वो प्रोडक्ट आप ओवरसीज मार्केट में बेच सकते हैं साथ ही साथ इंडिया में भी बेच सकते हैं क्योंकि गुड ऑर्गेनिक मिल्क पाउडर्स और गुड ऑर्गेनिक चीज का मार्केट इंडिया में काफी जल्दी से बढ़ रहा है एक्सपोर्ट ऑफ वाइन साउथ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होती तो साउथ ऑस्ट्रेलियन वाइन यहाँ पे भी इंडिया में काफी जगह आप देखते होंगे साथ ही साथ आप चाहें तो बैरल्स के बैरल्स वहां से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे बॉटलिंग कर सकते हैं और फिर बेच सकते हैं और चाहे तो वहीं से सिर्फ बॉटल्स ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं सो अनादर गुड गुड बिजनेस प्रपोजल दैट यू कैन थिंक अबाउट व्हेन यू आर ट्राइंग टू मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया ऑन अ वन एट एट वीजा दी अदर बिजनेस आर रिलेटेड टूवर्ड्स रिटेल रिटेल में आप लिकर स्टोर खोल सकते हैं सुपर ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं जैसे कि पॉपुलर चेन है ऑस्ट्रेलिया में आई की लेकिन साथ ही साथ जैसे ईजी मार्ट है कुछ कन्वीनियंस स्टोर हैं जो कि इजीली खोले जा सकते हैं और जो कि पॉजिटिव कैश फ्लो आपको तीन से छह महीने में दिखाना चालू कर देगी सैलोन एंड स्पा भी एक अच्छा ऑप्शन है जो भी रिलेटेड है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से या फिर जो भी सोचते हैं कि स्पा बिजनेस या सैलोन बिजनेस में जाना चाहते हैं इट्स अ वेरी गुड रिटेल बिजनेस दैट कैन शो पॉजिटिव कैश फ्लो इन अ लेस अमाउंट अमाउंट ऑफ टाइम रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट एंड कैफे वी हैड अ डिस्कशन विद एंड्रू एज वेल ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट खोलने से ज्यादा बेहतर है कि आप वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जाएं अगर आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस होटल या मोटेल बिजनेस से बिलोंग करते हैं तो रेस्टोरेंट एंड कैफे इज अ वेरी गुड बिजनेस टू लुक इनटू बट वी विल से कि कॉन्टिनेंटल टाइप बिजनेसेस खोले जाएं तो ज्यादा बेहतर है राधर देन ट्रेडिशनल स्टोर सो दैट्स ओके अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसिस दैट यू कैन प्रिफर और यू कैन लुक इन इज फ्यूल स्टेशन और अ कार वॉश विद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन Because everyone knows that Tesla uh, has already started and taken over the electricity car segment, so and a lot of other companies, a lot of European companies are also looking into it, as well as Toyota and other big companies are also introducing new electric vehicles. So, in the coming time, the electronic vehicle charging station will be a lot of demand. So, car wash and with that, the electronic vehicle charging station can be a very good business and a potential business that will grow in future. packaging unit something to package products like local produce that south australia has uh like why uh, wheat grains or anything or any pro, uh, any packaging of any clothing brand or anything that you can do but packaging unit will require a little bit more investment as compared to the 300000 dollars a requirement is there market agency or e-commerce business is another potential business that you can look into if you have the uh, enough experience a from a marketing agency or a e-commerce business or if you own a marketing agency in india then you can definitely open up similar kind of business or expand the same brand name that you have in india to south australia 
at the same time. I would like Rohan to introduce initial assessment report, just say ki aap apni eligibility criteria or baki sari cheeze check kar sakte hain. And Rohan will be able to explain it because he is the sales person who can, who is taking care of Pan India. And uh, he's the person concerned who can also answer ki kaun kaun si checklist of documents ki jarot hoti aur kyun initial assessment report bhoat zyada necessary hai start karne ke liye. And kaise hum log is cheez se aapki help kar sakte hain aur process ko easy bana sakte hain. Isse ki aapko 188A visa mil jai aane wale time mein. Over to you Rohan. Thank you, thank you Kaatike. Uh, hi everyone, <coughs> आप लोग काफी टाइम से सुन रहे होंगे इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट आई ए आर एक्चुअली बात यह है कि इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमें और आपको समझने के लिए कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हैं या नहीं क्योंकि प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको हर एक स्टेट में वीजा ग्रांट हो जाएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं मिलती है तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम आपसे फर्स्ट लेवल डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं जो आपके जो आपके बिजनेस और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है या अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम बेस हैं ग्लोबल हेड ऑफिस सिडनी में सिडनी में पांच अलग अलग डिपार्टमेंट आपके इन डॉक्यूमेंट्स को एसेस करते हैं और आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं तो एक होती है लीगल टीम एक अकाउंटिंग फाइनेंस बिजनेस एडवाइजरी और प्रॉपर्टी एडवाइजरी टीम अब लीगल टीम आपके डॉक्यूमेंट्स को उसी तरीके से एसेस करती है जिस तरीके से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट करती है अगर हमें लगता है कि आप इस वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ते अगर आप एलिजिबल हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि आप कौन कौन से स्टेट के लिए एलिजिबल है और वहां पर क्या कर सकते हैं बिजनेस एडवाइजरी टीम आपको यह बताएगी कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है वहां पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं सेम प्रॉपर्टी एडवाइजरी टीम आपको यह बताएगी कि कितना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से एवरेज क्या रिटर्न्स आपको वहां पर मिलते हैं अकाउंट्स और फाइनेंस टीम अपना काम करती है आपके डॉक्यूमेंट्स के जो सारे जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उनको चेक किया जाता है ये असेसमेंट सिर्फ पांच से सात दिन में बनता है और उसके बाद क्लाइंट को यह प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि आगे की जर्नी डिसाइड कर सके कि कौन से स्टेट में जाना है कहा क्या बिजनेस करना है और उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी मीटिंग फिक्स कराई जाती है आगे की चीजों को समझने के लिए तो इसलिए ये असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि काफी क्लाइंट से हमारी जब बात होती है तो वो ये हमसे कहते हैं कि आप फिनिक्स बिजनेस एडवाइजरी क्यों है फिनिक्स इमिग्रेशन कंपनी का नाम क्यों नहीं आपका तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम वो लोग नहीं है जो यहां पर आप आपका वीजा ग्रांट हुआ और हमें नहीं पता कि आप आगे क्या करने वाले हैं हम आपको गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट करने में और जब तक आपका पीआर नहीं आता तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे तो ये है पूरा असेसमेंट जो हम आपको बता रहे हैं सो वेल कैन यू जस्ट मूव टू द नेक्स्ट लाइन वेल वी हैव अ पोल जहां हम ये समझना चाहेंगे कि आप में से कौन कौन से लोग हैं जो इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट कराना चाहते हैं अगर जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे साथ उनको अभी 30 परसेंट का डिस्काउंट है इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट पे दो घंटे के अंदर बिजनेस मैनेजर्स का कॉल आपके पास आ जाएगा वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हमारा क्लाइंट एग्रीमेंट है वो आपको शेयर है ना कर देंगे अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे और जितना भी पैसा आपने हमें दिया है वो हम आपको वापस कर देंगे इसकी एश्योरिटी है 14 पीपल वुड लाइक टू एक्चुअली प्रोसीड अहेड राइट नाउ सो वी ऑलरेडी हैव 12 एप्लीकेशंस सो वी बिलीव दैट 14 मोर एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस फॉर द नॉमिनेशन इन द कमिंग 14 टू 15 डेज आई वुड से सो ऑलमोस्ट अ फोर्टनाइट Yeah, very, very, very happy to welcome them here in South Australia. So, yeah, uh, you know, uh, they're more than welcome, and we we look forward to receiving the applications. Hi, Shaista, how are you? I think she's not there. Uh, she has just joined now as a as a panelist. Hello. Hi, Shaista, how are you? I am good, good, good. How are you? 
all good. Uh, so definitely you can explore the software business, but I just need to understand what sort of software business because there are many. Sure. We are into basically into health industries. We make a software for a hospital, laboratory and radiology centers and clinicals. So mm -hmm. we are from past eight years, we are basically in um, located in uh, Navi Mumbai. We are having a branches in Madurai as well as out of India in Kuwait also. Okay. Now we want to explore our business in different countries. So we were planning for the South Australia also. Uh, the reason behind of uh, joining this webinar was this only. So mm -hmm. uh, I wanted to know, like, uh, is it possible? Like, can we explore it? Yes, you can expand your yeah. software business of this. Uh, and I will let let ans uh, let Andrew answer it, whether it can be done or not, because he is from South Australia. Okay. Yeah, um, thank, thank you very much for, for the question. And I'm glad you've uh, expressed um, interest in South Australia. So, um, of course, you're more than welcome to um, expand uh, or move the uh, software business into South Australia. Um, you know, we, we'd be quite uh, excited. It's a different uh, kind of business that we normally receive, but, um, you know, the I, IT industry um, as as a whole has uh, is very strong at the moment, very strong in South Australia. Um, so yeah, we, we'd definitely be supportive of you uh, looking to do this kind of business in South Australia. I believe Atlassian, the biggest software company in Australia is Atlassian, I would say. And they have their headquarters in South Australia. Oh. Yeah. So definitely South Australia, um, as you have seen that, that a lot of, lot of incubators and a lot of startup hubs are there. So definitely this is a startup business that you can uh, definitely open up in South Australia in Adelaide. There will be a lot of supports from universities and uh, a lot of students who are doing their masters or bachelors in IT. So you can also have interns or the new apprentice to join in your business and become a part and make it possible in future. Thank you. Thank you so much. All the best for it. Thank you. Thank you. Any other questions, Rohan, that you can see that were not answered? No. All good. So I will try to wrap it up. So altogether, we believe that South Australia is a beautiful place to become your second home. Whosoever is really interested into it um, should go ahead for the IER, Initial Assessment Report, please, aap kara lije. Uske baad mein jaysi checklist of documents, sari chiz aapke saath share hongi. Jaysi hamare paas documents aate hain, we can, we can make sure that uh, it will be it will be given back to you within three to seven days initial assessment report and if you're eligible then we can take it take the nomination uh, application ahead and we can lodge it within 14 to 15 days max to max so before the second round of south australia nomination gets closed we can definitely do your application Karthik, there's a there's a question from mr rajesh verma yes uh, is buying a partnership worth 300,000 Australian dollars in an existing Australian business also an option? I will let Andrew answer that. Yeah, certainly. Um, you can invest in someone else's uh, existing business. So if you want to um, invest in that business and buy a partnership, you're, you're more than um, welcome to do that. Um, I guess the only thing is if you're buying into someone else's business, you probably just want to explain um, how you will be involved in that business and what your manager role will be in the business. Um, and also probably another thing to consider is um, depending on what your ownership is, your turnover requirements with the federal government uh, may be higher. So I think as if, if it's under 51%, I think uh, your turnover requirements will have to be higher for the business as well. Definitely. So mm. as far as like 188A eligibility requirement says, that if your turnover is lesser than $400,000 in one business, then you need to have 51% or more partnership structure in it or shareholding. Uh, if, you have, if you have turnover for more than $400,000, then it should be around 30% or more. So exactly the same thing will happen once uh, the new existing business is bought out. So at least 30 to 51% should be bought. And I believe if someone is investing $300,000, they should expand the business at the same time to uh, be actively involved in it because if a business is currently running why would it need three hundred thousand dollars 
definitely it should be for expansion. So that that can be done for sure. Um, altogether, I believe if if everyone have understood the 188A requirements or if anyone has other questions regarding the eligibility requirement or anything, our regional heads, uh, Tanuj, Tanuj Manchunamani, Deepika Shukla, Himanshu Sharma, Rohan will be more than happy to answer your questions later on with that. And also, it's a, it's a great, uh, great, wonderful location nearby coming in on 4th of November. So please uh, enjoy the, enjoy the, uh, holidays and celebrate the Diwali festival. At the same time, if you if you would like to go ahead with the IER, please do. Thanks a lot, everyone. Thanks a lot for your time. Thanks for joining in. Uh, we are glad to have you guys all here. And we'll, we'll uh, see all the interested participants who wants to wish to go ahead in future to see them in person. All good. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank you, Thank you. Thank Thank you. you very much. Have a good Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bye, everyone. Bye. See ya.